بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو آئی ایم سوزن اللہ عمران اینڈ یو آر واچنگ یو وی ایجوکیشنل سینٹر ہمارا آج کا کوشچن ہے ٹو لائٹ ان دہلی میں سے ہے لیکن یہ ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ٹو لائٹ ان دہلی کا اور تھنگس فال اپارٹ کا چونکہ تھنگس فال اپارٹ ہم کر چکے ہیں اور ٹو لائٹ ان دہلی ہمارا کانٹینیو ہے اس کے کچھ کوشچنس ہم کر چکے ہیں اور کچھ کوشچنس ہم کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ناول احمد علی نے لکھا ہے اور احمد علی جو نائنٹین ٹینتھ میں دلی میں پیدا ہوئے تھے اور نائنٹین نائنٹی فور کو کراچی پاکستان میں انہوں نے وفات پائی احمد علی ایک ایسے رائٹر تھے جو ناولس کے ساتھ ساتھ شارٹ اسٹوریز بھی لکھتے تھے اور اسپیشلی وہ کلچر اسلامک کلچر اور ٹریڈیشنس کو ہندو ڈومینیٹیڈ انڈیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں اس پہ روشنی ڈالتے ہیں اور وہ بہت ہی پروفیشنٹ تھے انگلش میں اور اردو میں اور انہوں نے بی اے جو ہے وہ نائنٹی تھرٹی میں کیا اور ایم اے نائنٹی تھرٹی ون میں کیا اور یونیورسٹی آف لکھنؤ سے کیا انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ٹو لائٹ ان دلی میں انہوں نے انڈین کلچر کے بارے میں ہی بتایا ہے میں نے حال کی اسٹوری بتائی ہے ہمارے کوشچن چل رہے ہیں آج کا کوشچن ہے ہمارا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ٹو لائٹ ان دلی اینڈ تھنگس فال اپارٹ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس سے ہمیں شارٹ کوشچن کے آنسرز بھی مل جائیں گے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ٹو لائٹ ان دلی اینڈ تھنگس فال اپارٹ دونوں کا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیجیے تھنگس فال اپارٹ اینڈ ٹو لائٹ ان دلی بوتھ ڈیل ود پتھیٹک کنڈیشن آف وومینس قابل رحم حالت اس میں جو عورتوں کی ہے وہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ان ڈفرینٹ فیس مختلف طریقوں سے ان بوتھ دا ناولس دونوں ناولس میں ویمنس آر ایکسپلائٹیڈ ان کا حق مارا جاتا ہے اینڈ ابیوز اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے دا تھیم مسجنی یہ کون سا تھیم ہے مسجنی کا تھیم ہے اس کا مطلب ہے مس ان تھروپ ایسے مس ان تھروپ جو عورت سے نفرت کرے یہ ہمارے تھیم میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے اس میں تھیم ہے مسجنی کا عورت سے نفرت کرنے کا رنز ریمپرٹ تھرو آف دا ناول ریمپرٹ کیا آتا ہے روز بروز بھرتا ہوا جو یہ تھیم ہے مسجنی کا عورت سے نفرت کرنے کا اور یہ روز بروز بھرتا ہی جا رہا ہے اس کو ناول میں دکھایا گیا ہے دا ابیوز از وومین سفر ایٹ دا ہینڈس آف میم ابیوز از وومین عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا اور وہ مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں آدمیوں کی وجہ سے اور دا سپٹل وے سپٹل وے یا سٹو وے اس میں بی سائلنٹ بھی آتا ہے سائٹل ویز جو ہے ان کا ٹھیک ٹھاک طریقہ کار زندگی گزارنے کا ان وچ سوسائٹی ڈکٹیٹس سوسائٹی ان کے اوپر اپنا حکم چلاتی ہے اینڈ رین فورس اور ان کو توجہ اور قوت سے دھکیلتی ہے دا سیکنڈری اسٹیٹس آف ویمین کہ ان کی ثانوی حیثیت ہے ان کی کوئی نمبر ون حیثیت نہیں ہے یا کوئی وہ معیار مرد کے مطابق نہیں ہے سیکنڈری اسٹیٹس آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان تھنگ فالس اپارٹ وومین آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز ہیومن بینگ ایٹ آل تھنگس فال اپارٹ کی بات چل رہی ہے بچو نا ایچ بی کے ناول میں اور تو کوئی انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا دا ویمنس آر انٹروڈیوسڈ نیومرکلی نیومیرکلی ایز فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ نمیرکلی یعنی ان کو نمبر سے بلا جاتا تھا پہلی عورت دوسری عورت تیسری عورت دا ریڈرس نیور نو دا نیم آف دا وا فسٹ وائف آف کونکھو کونکھو کی پہلی وائف کے نام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دا ریڈر اونلی ہیئر زہر ایز نوئز مدر ہم نے یہی سنا تھا کہ نوئز اس کے بیٹے کی ماں ہے ان دا سیم مین دلی تھی ان ٹو لائٹ ان دلی وی مین دا سیم ٹو بی دا پراپرٹی آف مین ٹو لائٹ ان دلی کی اندر اگر آ جائیں احمد علی کے نمبر میں آ جائیں تو عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی جائیدات ہوتی ہیں بفور میرج شادی سے پہلے دے ہیو دیئر نیم ان کے نام ہوتے ہیں پارٹیکولر آئیڈینٹی اور ان کی پارٹیکولر آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے شناخت ہوتی ہے ایک خاص قسم کی ہاؤ ایئر آفٹر ہاؤ ایور آفٹر میرج البتہ شادی کے بعد سچ ایز لائک نوائز مدر اور ویب سائٹ دے آر کنسیڈر ٹو بی دا اپوزیشنز آف دیئر ہسبینڈ سو تو انہیں اپنے ہسبینڈ کی ملکیت ہی سمجھا جاتا ہے شادی کے بعد سچ ایز لائک نوائز مدر کو دیکھ لیں اینڈ یہ نوائز مدر تھنگس فال اپارٹ کا کریکٹر اینڈ کونکوز ادر وائفس اور کونکوز کی دوسری وائفس سملرلی ان ٹو لائٹ ان دلی اسی طرح سے ٹو لائٹ ان دلی میں دیکھیں دا ریڈر ڈز ناٹ نو دا ریئل نیم آف بیگم وحید بیگم نہال بیگم جمال بیگم شہباز ہمیں ان کے اصلی ناموں کا نہیں پتہ ہے تھرو آل دو 
دیز ویمنز پلے امپورٹنٹ رولز ہیں یہ بڑے اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن ہمیں ان کے ناموں کا ہی نہیں پتا یار دے ریمینز نیم لیس ان دا ناول تو یہ ناول میں نیم لیس رہتی ہیں ایسے ہی وہاں بھی ناول میں لیڈیز کو نام نہیں دیئے گئے ہیں کمپیر ان کنٹراسٹ ہو رہا ہے ان تھنگز فال اپارٹ چنائے ایچ بی ایچ بی کا ناول جو تھنگ فالز اپارٹ ہے ایچ بی کلیرلی شوز دا ڈسکریمنیشنز اب ڈسکریمنیشنز کیا دکھا رہا ہے فرق دکھا رہا ہے امتیاز دکھا رہا ہے سفرڈ بائی دبو میانز جو عورتیں مصیبت میں مطلع ہوتی ہیں ان دی سوسائیٹی سوسائیٹی میں وہ سارے فرق دکھاتا ہے دی ویمنز آر نوٹ الاو ٹو بی دی پارٹ آف دی سوسائیٹی انہیں اجازت ہی نہیں ہے دونوں معاشروں میں اجازت نہیں ہے کہ وہ سوسائیٹی کا حصہ بنے دی آر پریزنٹیڈ ایز وائبز اور ایز مادرز انہیں ماں اور بیٹیاں بنا کر صرف پیش کیا جاتا ہے بیزی ان ہاؤس ہولڈ ورک اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں وائل مین ٹیک پارٹ ان پولیٹیکلز اینڈ سوسائٹی پولیٹکس اینڈ سوسائٹی اور آدمی صرف سیاست اور معاشرے کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں سملرلی اسی طرح سے ان ٹویل آئٹ ایم دلی ٹویل آئٹ ان دلی احمد علی کے ناول کی طرف آ جاتے ہیں ویمن آر ریسٹرکٹڈ اونلی ٹو ڈومیسٹک ڈومین وہ صرف ڈومیسٹک ڈومین کے لیے ہی مخصوص ہیں وہ گھڑی لو کاموں کے لیے ہی بابند ہیں ایز احمد علی سیز وہ کہتا ہے یہ کوٹیشن ہے ہماری ٹائم پاس اس موسلی بیٹوین ایٹنگ کوکنگ سوئنگ اینڈ ڈوئنگ نہ تھی عورتوں کا وقت کس میں گزرتا ہے زیادہ تر کھانے میں گزر جاتا ہے پکانے میں گزر جاتا ہے سینے سل سلائی وغیرہ کرنے میں گزر جاتا ہے اینڈ کچھ نہیں کرتی وہ ہاؤ ایور ان بوتھ ہو دٹ ناولس اگر بوتھ ناولس کو دیکھیں دا پرابلمس آر جرنلی سالو بائی وہ میم تو پرابلمس مسائل کا کون حل کرتا ہے خواتین حل کرتی ہیں دونوں ناولوں میں وین اسگر سفر سفرم این اٹر اسٹیٹس آف ڈس اپوائنٹمنٹ اٹر اسٹیٹ جب بالکل مایوسی کی حالت میں آ جاتا ہے اسگر تو اپنی بہن کو ہاتھ لکھتا ہے نا تو بہم اس کی مدد کرتی ہے بیگم وحید سالوس دس پرابلم تو بیگم وحید اس کی جو بڑی بہن ہے یا چھوٹی بہن ہے وہ اس کا مسئلہ حل کرتی ہے اینڈ ٹیکس ہم ٹو بھوپال اور اپنے ساتھ اسے اپنے سسرال بھوپال لے جاتی ہے فور ون ایئرز ایک سال کے لیے اینڈ میر نہال از لکڈ آفٹر بائی بیگم نہال اور میر نہال جب پیرالائزڈ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی بیگم اس کی بیوی دیکھتی ہے وین ہی از پیرالائزڈ جب وہ معذور ہو جاتا ہے ان دا سیم مینر اسی مینر میں دیکھتے ہیں دا پرابلم آف چیلو چیلو یہ جو کریکٹر تھا ہمارا یہ کریکٹر ہم اس میں آئے گا چیلیو تھنگس فال اپ آرٹ میں آتا ہے جب یہ کونکو کی بیٹی زنما کو اٹھا کے لے جاتی ہے غار میں تو یہ پرابلم کیسے سالو ہوتی ہے ہوز ٹیکس زنداز ٹو دا کیو کیو میں لے جاتی ہے ٹو دا گوڈس گوڈس کی از سالوڈ بائی ایک ویفی ایک ویفی اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ اس پرابلم کو سالو کرتی ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور دیکھتی ہے یہ کیوں لے کے گئی ہے اینڈ کونکو سے ٹیکس ریفیو جو کونکو سے جب محالج مہاجر بن جاتا ہے ان دا ٹرائب آف اس مادر زوائل ہی واز اگزائلڈ جب اس سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے تو وہ مہاجر بن کے اپنے ماں کے وطن میں جاتا ہے تو یہ بھی پرابلم عورتوں عورت کی وجہ سے سالف ہوئی دا انسٹنس آف فیزیکل ابیوز اینڈ تھریشنگ اگر ہم دیکھیں انسٹنٹ بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ دکھائے ہیں ہمیں مسائل جو جسمانی مسائل ہوتے ہیں اینڈ تھریشنگ آف ویمنس کے لیڈیز کو مارا بھی جاتا ہے دونوں ناولز میں دکھایا یہ نہیں دکھایا دکھا دیکھتے ہیں ان دا بوتھ ناولز بوتھ میں کامن ہیں دونوں ناولز میں دکھایا جاتا ہے کہ تھریشنگز ہوتی ہیں عورت کو مارا بھی جاتا ہے اور اس کو ابیوز اس کے ساتھ برا سلوک بھی کیا جاتا ہے فزیکل ابیوز کیا جاتا ہے الانگ ود فزیکل ٹارچر ان کو جسمانی ذیت کے ساتھ ساتھ دا وومین سفر فرام مینٹل ٹارچر تو وہ دماغی اذیت کو بھی برداشت کرتی ہیں سچ از بیگم نہاز ہسٹیریا اور مینٹل فرنزی فرنزی کیا ہوتی ہے آرزی جنون فرنزی اس کو کبھی کبھی جنون ہو جاتا ہے اور یہ اس کا جنون اور اس کا ہسٹیریا اس کی دیوانگی کس وجہ سے ہے اس بیکاز آف مسٹر میر نہال فیئر وتھ دل چین کہ میر نہال کا فیئر تھا اپنی ختم اپنی کام والی دل چین کے ساتھ سملرلی کھونکوز بریک دا لا اور وہ بھی تو لا توڑ دیتا ہے بائی بیٹنگ ہز وائف کیونکہ وہ تھراشنگ بیٹنگ کرتا ہے اپنی بیوی ایکویفی کو ڈیورنگ دا ویک آف پیس جب کہ منع ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی لڑائی کرنا پیس آف ویک میں یہ تھنگس فال اپارٹ کی بات ہو گئی دو ان بوتھ آف دا سوسائٹیز اب دونوں معاشروں کو دیکھ لیتے ہیں دا بوتھ آف دا ڈاٹرز از ناٹ سیلیبریٹیڈ یٹ ہیئر دونوں معاشروں میں عورت جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کوئی سیلیبریشن نہیں دی جاتی ہے ان دیز ناولس ان دونوں ناول میں دا ڈاٹرز آر اے سورس آف جوائے فور کھونکو کھونکو کے لیے اس کی بیٹی 
خوشی کا باعث ہوتی ہے ایز ویل ایز میر نحال اور اسی طرح میر نحال کے لیے اس کی بیٹی مہرو بھی خوشی کا باعث ہوتی ہے مہرو اینڈ ازنماز مہرو کا ہمارا کریکٹر ٹو لائٹن دلی کا میر نحال کی بیٹی اینڈ انزنما اکونگو کی بیٹی اکونگوا کی بیٹی تھنگس فال اپارٹ بوتھ ہر سورس آف ہیپینس آف انجوائے فور دی فادرس دونوں اپنے باپ کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتی ہیں اینڈ دے لو ٹیم اور وہ ان سے پیار کرتے ہیں بٹ دا سیم ٹائم اسی وقت ان بوتھ آف دیز کانٹیننٹس ان دونوں بڑے س بڑے اعظموں میں جو جو زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں بڑے اعظم کہہ جاتے ہیں وہ بڑے اعظم ایشیا اور وہ بڑے اعظم افریقہ ینگ وومین آر کانسیڈرڈ بارڈن آن دیئر پیرنٹس اینڈ فیملیز فیملیز اور پیرنٹس کے لیے وہ ایک بوجھ ہی تصور کی جاتی ہیں ان تھنگس والا پارٹ دا وومینز آر سو اولڈ لائک اینیملس اور انہیں اینیملس کی طرح بیچا جاتا ہے دیئر فیملیز سیٹ دیئر برائڈ پرائز اور تھنگس والا پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ فیملیز برائڈ کی بیوٹی کے لحاظ سے اس کی پرائز طے کرتی ہے کوالیز کر کے جو ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے جو سپیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے وہ اس کی اماؤنٹ لیتی ہیں وائل ان ٹویل آئٹ ان دلی ٹویل آئٹ ان دلی میں دا میریجز آف دا گرلز آر ڈسائڈیڈ ود آؤٹ دیئر کانسینٹ کانسینٹ ان کا اقرار اور ان کی رضا مندی کے بغیر کانسینٹ رضا مندی اور اقرار کے بغیر لیڈیز کی شادی طے کر دی جاتی ہیں ان کے بڑے طے کرتے ہیں مہروز ویڈنگ ٹو میراج مہرو کی شادی میراج سے ہو جاتی ہے مہرو چھوٹی ہوتی ہے اور میراج جو ہوتا ہے اس کے چہرے کے پاس سے گولی گزری ہوتی ہے اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہوتا ہے ایک سائڈ سے اور گولی دماغ میں پھنسی ہوتی ہے لیکن اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا اینڈ غفور وائف اور غفور کی وائف جو کریکٹر بتایا ہے اس کا نام نہیں بتایا لیکن غفور بڑی ایج کا ہوتا ہے اور اس کی وائف چھوٹی ایج کی ہوتی ہے آر کلیئرلی ایویڈینس آف دیز فیکٹس اور انہی فیکٹس کے یہ بہت بڑے ثبوت ہیں ہاؤ آور بوتھ دا ناولس امپلسٹری بوتھ سے ناولس ان دونوں ناولس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اشارتاً بات کی جاتی ہے امپلسٹری ہوتی ہے شو دکھائی جاتی ہے دا سگنیفیکنس آف دا رول آف دا وومینس ان سوسائٹی اشارتاً اہمیت بھی بتائی گئی ہے عورتوں کا معاشرے میں جو کردار ہے اس کی اہمیت بھی اشارتاً دی گئی ہے دا وومین پھین دا ہاؤس آف ایگ ویگوا ایگ ویگوا کیا ہوتے ہیں جو جو ان کے انسیسٹرس کی روحیں آتی ہیں وہ جو وہاں ماسک وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ جو ماسک لگاتے ہیں ان کے گھر کو صرف لیڈیز ہی پینٹ کر سکتی تھیں اینڈ دا فرسٹ وائف از گیون گریٹ رسپیکٹ ان تھنگس فالو اپارٹ اور تھنگس فالو اپارٹ میں ایک اور کام تھا کہ جو پہلی بیوی ہوتی تھی اس کو بہت عزت دی جاتی تھی دوسری بیوی اس کے سامنے پانی کا گلاس نہیں پیتی تھی ویئر ایز جب کہ ان دا سب کانٹیننٹ ادھر آ جائیں سب کانٹیننٹ میں بڑے اعظم ایشیا میں آ جائیں ادھر بڑے صغیر میں آ جائیں دا وومین دا پلے اے میجر رول ان میچ میکنگ تو بڑے صغیر میں کیا کام کرتی ہیں لیڈیز میچ میکنگ کرتی ہیں رشتے وغیرہ کا کام وہ کرتی ہیں اینڈ سول ونگس پیسیفک ڈومیسٹک ایشوز اور بہت زیادہ خاص قسم کے گھریلو مسائل کو بھی سالو کرتے ہیں بٹ آن دا ہول اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر بوتھ دا ناولز آر فیلڈ ود نیومرز انسٹنس آف کریلٹی ان اکویلٹی اینڈ سب سرویئنس دونوں ناول میں اگر دیکھیں تو یہ بڑے بڑے ہیں بہت سی مثالیں اس میں ملتی ہیں ظلم کی انکویلٹی برابری کا تو تعلق نہیں دیا جاتا برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا ہے اینڈ سب سرویئنس اور ماتحت رکھا جاتا ہے لیڈیز کو وچ کین بی اگنورڈ چلے ان سے اگنورڈ اگر کیا جا سکتا ہے بیکاز آف اے فیو مائنر انسٹنٹس جو کچھ چھوٹی موٹی مثالیں دے کے ون دا وومینس آر ٹریٹیڈ ایز ہیومن انسٹیڈ آف اینیملس اور سلیو جب کہ عورتوں کو ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ جانور ہیں ہیومن نہیں ہیں انسٹیڈ آف جانور انسٹیڈ آف اینیمل اس کے بجائے جانور ہیں اور سلیوز اور غلام ہیں ادر وائز دا وومینز لیڈ نیم لیس ایگزٹینس اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی نام نہیں ہے ان نام کے بغیر ان کا وجود ہے دیرے میں ٹوٹلی لیم تو وہ مکمل جدا ہیں الگ ہیں اجنبی ہیں اینڈ ان فیملیئر اور ان کو بالکل پتہ نہیں ہے اباؤٹ دا آؤٹ سائڈ ورلڈ دنیا کے بارے میں جو باہر ہے تھرو دیئر لائف اپنی زندگیوں کے ذریعے دونوں معاشروں میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا جا رہا تھا اس کا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا گیا ہے اور اس کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ تھینکس اے لور فار واچنگ لسننگ سو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر اور چینل اللہ حافظ